units if you want previous question papers becoming some of the previous question papers model papers important questions or motivation videos etc etc please visit my another channel that is Sulakshman channel for motivation and education thank you welcome to Sulakshman channel in video low become fourth semester some of the data 20 corporate accounting unit four monday valuation of shares which you have a problem ne chapter which can know andra telangana some of the data 20 english medium with jadu with this in chi e video chai dhach kuna no na gata english medium video in at one day issue of shares video gani issue of debentures video gani legend a sinking fund debentures आ वीडियो गानी, लेदेंटे, valuation of goodwill गानी, ये विदंगा येते, easy way लो चप्डानिक प्रेत्नम चेसेनो, अधे विदंगा, इदु कोड़ा नेन, easy way लो चप्डानिक प्रेत्नम अर्दी चेस्तानो, इउनुट लो valuation of shares सम्बंदेंचे, कोन्नी, important topics, examination लो कच्चितंगा रावण जरत्तोंदी, � लेदेंटे फेर वैल्यू में तेरे कुछ कुड़ा आ रहे थे अंदो वाला वो कुछ सारे वो कर रेंडु कैलिपी कुड़ा आ रहे हैं जरूरतों दे काबटे ये प्रॉब्लम लो नेट एसेट्स में तेरे ये विधेयक चाहिए आले ईल्ड वैल्यू में तेरे ये विधेयक चाहिए आले फेर वैल्यू में तेरे ये विधेयक चाहिए आले ये म so, if you have a problem, you can see that on 31st 3, 2022, the balance sheet of XYZ Limited disclosed the following position. And the balance sheet of XYZ Limited, liabilities, amount, assets, amount, and the amount of liabilities, you can see that issue capital, shares of 10 rupees each, and the 16 lakhs, reserves, 3 lakhs, 60,000, profit and loss account, 80,000, 5% debentures, 4 lakhs, current liabilities, 5,20,000 So, if you have liabilities, you can see the assets in the account. Fixed assets, 20 lakhs. Current assets, 8 lakhs. Goodwill, 1,60,000. So, overall, the total liabilities is 29,60,000. The assets is 29,60,000. On 31st 3,2022, the fixed assets were independently valued at रुपीस 14 लाख्स एंड गुडविल रुपीस 2 लाख्स। The profits for three years were 2020 2 लाख 6400, 2021 2 लाख 8000, 2022 2 लाख 6600, of which 20 percent was placed to reserve. The fair return on capital employed may be taken at 10 percent. Compute the value of company's shares by net assets method and yield method. And also fair value method. So ये वेदन का problem वालों जरिए किन्दे. So examination स्लो को अक्सर net assets method को चेवड़ा जरूरत होंडे. वो का कपड़ो yield method को चेवड़ा जरूरत होंडे. वो का अक्सर ये रिंडु कोड़ा अंडे यो का net assets method लो मरियो yield method को कोड़ा calculate जेमन आराधन जरूरत होंडे. So मट्ट मट्ट मर्मो यो का net assets method को रिचे चोदाओ. So ये net assets method लेते हैं intrinsic value method अंच दिन स्टेप वन और कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स अंचे पे सो एक नेचर यार अंटे वॉर अलग एसेट्स अंचे वैसे दाल लोंची लाइबिलिटी संदेह लस्से याले लस्से इस ते आप लोग मान के नेट एसेट्स पर इक्विटी शेड होलर साल दे अमाउंट आर दे ऑस्टन दे कापटे इकड़ा चंद विषय में टेटे इप्रेन ऐसे एसेट्स अन्नी कोड आधे वेदन का liability set उसको नला उठाए liability set वाला profit and loss account अन्य गानी लेदर टे any reserves reserves गानी लेदर टे equity shares गानी यदि कटे मरमो calculate चेसे तो equity share का बट equity share गानी ये भी कोड़ा मरमो liability set उस दिस को कोड़ दो so अक्सर मन उसको नला उठाए चुनाने fixed assets twenty lakhs ने वड़ा मर्दे जरिये गिन्दे तो मानो यहाँ चीज़ का twenty lakhs ऐसा स्थान हो Kahani, ikut investment lo ikut dekapa te, ya perlu itu investment lo dana ke revalue je si cedo, mana investment lo ikut ni amount ni mana beli aley, ikut cerita ni, the fixed assets were independently valued rupees fourteen lakhs, anje perlu mana deh, jari gende, so adve dana kita susun alat te, ikut goodwill cerita ni, goodwill one lakh sixty thousand dana do, kahani investment lo ikut kalla, goodwill ni two lakhs ke calculate cemana do, kat mana beli beli aley, fixed assets anje perlu fourteen lakhs, goodwill anje perlu two lakhs mana beli aley. तो तरावत मालूचुस में लाउटे 
కరెంట్ అసెట్స్ కి ఎటువంటి ఎడిషమెంట్ లేదు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా ఎయిట్ ల్యాక్స్ అనేది వేసేస్తాం వేసేస్తే ఈ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మొత్తం కలిపితే ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ అయింది దీని నుంచి మనం లైబిలిటీస్ తీయాలి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్లు ఏవైతే రిజర్వ్లు కానీ లేకపోతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ ఇటువంటివి ఏవైనా ఉంటే మాత్రం అవి మినహాయించి రిమైనింగ్ అన్ని కూడా తీసుకోవాలి సో ఒకసారి ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ చూసుకునేలా ఉంటే చూడండి ఇష్యూ క్యాపిటల్ షేర్స్ అని చెప్పి సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు మనం కాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే క్యాపిటల్ షేర్ కోసం కాబట్టి అది మనం తీసుకోము అదేవిధంగా రిజర్వ్స్ అనేది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నట్లు రిజర్వ్స్ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ మనము తీసుకోము అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తీసుకోము సో ఇంకా రిమైనింగ్ మిగిలింది ఫైవ్ పర్సెంట్ డిబెంచర్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఈ రెండు కూడా రిమైనింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మనం వేయాలి సో ఆ విధంగా చూస్తే ఈ యొక్క టోటల్ లైబిలిటీస్ అని చెప్పి ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిబెంచర్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అదేవిధంగా కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ వీటికి ఎటువంటి ఎడ్జిస్ట్మెంట్లు లేవు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ చేసేస్తున్నాం అదే ఒకవేళ ఎడ్జిస్ట్మెంట్లు ఉంటే ఎడ్జిస్ట్మెంట్లో ఇచ్చిన అమౌంటే ఇక్కడ వేయాలి సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం లైబిలిటీస్ నైన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చింది సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ నుంచి ఈ నైన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ తీసేస్తే ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ వచ్చింది సో ఇదే మనకి నెట్ అసెట్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అని చెప్పి రాయాలి అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క నెట్ అసెట్స్ మెదడు లేదా ఇంటెన్సిక్ వాల్యూ మెదడు కానీ లేదంటే ఈల్డ్ వాల్యూ మెదడు కానీ లేదా ఫెయిర్ వాల్యూ మెదడు కానీ ఖచ్చితంగా ఈక్వేషన్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈక్వేషన్స్ చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అవి కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి డెఫినెట్ గా ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనం మాక్సిమం స్కోర్ చేసే ఆస్కారం ఎంత ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ నెట్ అసెట్స్ మెదడు అని చెప్పి మనము ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ చూసుకునేలా ఉంటే నెట్ అసెట్స్ అవైలబిలిటీ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ సో ఈ ఈక్వేషన్ అనుగుణంగా మనం కాలిక్యులేట్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి నెట్ అసెట్స్ మెదడు అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ నెట్ అసెట్స్ అవైలబిలిటీ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ కాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది అది చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అన్నాడు అంటే ఎన్ని ఈక్విటీ షేర్స్ అని చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఇక్కడ చూడండి ఈచ్ టెన్ రూపీస్ అని చెప్పి సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ అన్నాడు అంటే ఎన్ని షేర్స్ లెక్క వేసుకున్నారు అంటే సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ బై టెన్ సో ఆ విధంగా చూస్తే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మనము ఫోర్టీన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ బై వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ మనం వేయాలి సో ఓవరాల్ గా జీరోస్ అన్ని తీసేస్తే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్టీన్ సో ఆ విధంగా చూసుకున్నారు అంటే ఇంట్రెస్ట్కి వాల్యూ లేదా నెట్ అసెట్స్ మెదడు ప్రకారం నైన్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా పర్ షేర్ రావడం అనేది జరిగింది సో ప్రాబ్లమ్ లో ఇంకోటి ఈల్డ్ మెదడు కూడా అడగడం అనేది జరిగింది దీనిలోని ఎక్కువ ఎక్విషన్స్ ఉంటాయి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇది కూడా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం కాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు ఒకసారి మనం ఈల్డ్ మెదడు కొంచెం చూసుకునే అలా ఉంటే ఇక్కడ మొట్టమొదటి మనం ఏం చేయాలంటే కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది కాలిక్యులేట్ అనేది చేయాలి అది చేసిన తర్వాత కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏదైనా సరే చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే అది కూడా లెస్ చేసాక రిమైనింగ్ వచ్చిందే కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అనేది కాలిక్యులేట్ అనేది చేయాలి అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈల్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ కింద మనం కాలిక్యులేట్ అనేది చేయాలి సో ఇక్కడ మీ అందరికీ కూడా డౌట్ రావచ్చు డైరెక్ట్ గా ఈల్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ కాలిక్యులేట్ చేసేసి కదా అని కానీ అలా జరగదు ఎందుకంటే ప్రతి దానికి కూడా ఒక లింక్ ఉంది దానికి క్లియర్ కట్ గా మనం చెప్పుకోవాలంటే మొట్టమొదటి కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈల్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ బై నార్మల్ రేట్ ఇంటూ పైడ్ అప్ వాల్యూ షేర్ దానికి ఈక్వేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మనము ఇది కాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా మనము ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ అనేది కాలిక్యులేట్ అనేది చేయాలి సో దానికి కూడా ఈక్వేషన్ ఉండడం అనేది జరిగింది సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్ బై ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈల్డ
by 3 is the monkey automatic uh, average profit are the which is the so you could show the profits for uh, three years were uh, 2020 2 lakh 6400 2021 2 lakh 8000 2022 2 lakh 6600 and chip your money there in the company three years of profits over the company 2 lakh 6400 plus 2 lakh 8000 plus 2 lakh 6600 by three so I think you will stay monkey the total of the six lakh twenty one thousand notch in the three chest divided chest there two lakh seven thousand dollar one day jerk in the so it will mark you in the average profit to watch in the end of the two lakh seven thousand can you mark next to call us in the day average additional profit on the car wallet so step two packer to score out a average profit in jp two lakh seven thousand they say either say tax on the tax in the sale a tax will be the property more more Directly two lakh seven thousand days ago. If you observe problem, choose not like that. Twenty twenty two two lakh six thousand six hundred of which twenty percent was placed to reserve. And just plan upon it. Just like that. But if you have average profit, me the twenty percent calculate just see. Manu reserve can the less just see. Ale. But I have done choose not like that. Two lakh seven thousand into twenty by hundred. So I have done just that. Forty one thousand four hundred. Just like that. Two lakh seven thousand lochi. You have 41,400 lessons as the market average adjusted profit Let's say average profits after tax and you pay 1,65,600 round one day So, we have step 1 low average profit calculate chase amu Step 2 go chirika la average adjusted profit calculate chase amu Now, we have step 3 prakar mo calculate of expected return by the following equation so, we have expected return on the calculate So, we have to do the formula on the calculate So, we have to do the expected return is equal to Average additional profit by equity capital into 100 So, we have to do the average additional profit We have to calculate the same 1,65,600 That is equity capital Equity capital is equal to 16 lakhs So, we have to do 1,65,600 by equity capital of 16 lakhs into 100 and chepi manam vayya ne so avadhenga chusunat lehte manam overall zero sanitisega 1656 by 160 and chepi vayasko chu dhanik malli inko zero tisya shte 165.6 by 16 ka vayasthe automatic ka manam expected data na nadi 10 rupees 35 vayasa raoad manam dhe jari gindhe so step 3 ayipi indhe step 4 final ka yield value method equation esko ni manam solve jese shte ayipi net lehte so yield value of share की equation रेट है expected return by normal rate into paid up value share so expected return आलड़े calculate चेसे हमों normal rate अन्न दी problem लोए वड़ा जरिगेंदे paid up value share कोड़ा problem लोए वड़ा जरिगेंदे so अक्सर मार्च चुछकनेट लेते है expected return हो 10 रुपीस 35 अधे विदंग कर चोड़ने the fair return on capital employed may be taken at 10% अन्च अपड़ so, if you have paid up value share, you can clear it. Each share is 10 rupees. So, if you have more value, you can get 10 rupees 35 pesa by normal rate 10 into paid up value share 10. So, if you have 10 to 10 divided by 10, you can get the remaining answer 10 rupees 35 pesa. So, yield value of share is equal to 10 rupees 35 pesa. So, overall, प्रॉब्लम चूस करना होता है नेट एसेट्स में दर्शन मार का ही पहुँचें दे ईल्ड वैल्यू में दर्शन ही पहुँचें दे इनके रिमेनिंग को फेयर वैल्यू में दर्द है इधर चाला चाला इजी ये नेट है मान कुछ ने डोटी नेट एसेट्स में दर्द आंसर हो प्लस ईल्ड वैल्यू में दर्द आंसर हो by two is the fair value method and the which is the so computation of fair value per share and chip a pretty chip net low net assets method value plus yield value by two so net assets method again one choose color out a answer of nine rupees 25 pesa which in the other with a yield value method choose color out a 10 rupees 35 pesa which in the so overall choose color out a nine rupees 25 pesa plus 10 rupees 35 pesa by two is the मान के फाइव वैल्यू में दरार दे आंसर आने दे वो चश्म दे कापट आप इतने चश्मा लाउंट है नाइन पॉइंट टू फाइव टेन पॉइंट थ्री फाइव रन दो एड चेस्ट है नाइनटीन पॉइंट सिक्स जीरो बाय टू राउंड जरिए गिन्दे सो नाइन पॉइंट एट जीरो राउंड मर दे जरिए गिन्दे सो फाइव वैल्यू पर शेयर इज फेर वैल्यू में देने कैलकुलेट चाहिए अलेइ सो एक्जेम्प्लेशन लो यूनिट लो कच्ची तंगा इवे आरागना जरूरत नहीं कर पाते ये वीडियो ने कहा नहीं मेरे वक्ती करने साल चुसने लेते मैक्सिमम स्कोर चेस आवकास यंत्र ना बंदे इनको कुमकी में वीडियो तो मलिमी मुंड कोस्ता नो थैंक यू थैंक यू वेरी मच